nada. Ok, então, é... boa noite. Boa noite a todos. Damos as boas-vindas a todas as pessoas que estão presentes aqui na live, nesse meet, e também as que vão nos assistir, que estão nos assistindo pelo YouTube. É... Esse é o nosso... Quarto episódio da Ciranda Sustentável, da segunda temporada da Ciranda. Eu sou a Graça Carlos, eu sou articuladora social da causa sustentabilidade da conexão global do Grupo Mulheres do Brasil. Aqui no Grupo Mulheres do Brasil, nós trabalhamos em projetos compartilhados e conduzindo grupos temáticos, eu conduzo o grupo temático e é um grupo de estudo de justiça ambiental, justiça climática, mas participamos de tudo, eu também sou é, voluntária do Núcleo Fortaleza do Grupo Mulheres do Brasil, com muito orgulho, é, nós somos todos voluntários, a minha atuação profissional como pessoa, né? Eu é na área acadêmica, eu sou professora, sou mestre e doutora em administração, pesquisa em finanças sustentáveis, e aqui, mas aqui no Grupo Mulheres do Brasil nós somos tudo o que a gente precisa ser, né? A gente, é, no Grupo Mulheres do Brasil, a gente convida, a gente tem é um trabalho associativo, um trabalho colaborativo, voluntário. É, eu também sou líder climática, na realidade climática, do Climate Reality Project, né, no núcleo estadual Ceará. É, então, eu vou fazer a minha audiodescrição, por questão de acessibilidade. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes bem pequenininhos, de cabelos loiros, quando eu era jovem, ele era loiros naturais, hoje eles são altamente tingidos, e a minha boca sempre vermelha. É, aqui ao fundo, eu tenho algumas coisas, eu, estou, eu não estou em casa, lá na minha casa, eu tenho muitas coisas de trabalho, muitas coisas de, da vida, aqui eu estou é, em São Paulo, visitando... Estou na casa de familiares e então a minha parede aqui está mais assim confusa, né? Eu vou passar agora para a minha colega Camila para ela fazer a apresentação dela e a audiodescrição. Olá, boa noite. Eu me chamo Camila Gomes, sou voluntária da Casa Sustentabilidade Conexão Global do Grupo Mulheres do Brasil e também sou vinculada ao Núcleo Fortaleza, né? E trabalho atualmente em parceria com o Clube de Leitura Ciranda Sustentável, este ao qual estamos aqui agora participando. É, sou administradora, trabalho na área ambiental também, né, sou especialista em ESG, e estamos aí para contribuir para um mundo melhor, seja no trabalho, seja na vida, na família, no grupo, né, é, para todos. E a minha audiodescrição, é, eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, uso óculos pretos, meio uns cores mescladas, é, estou usando um brinco e uma camisa preta, e ao fundo tem um, uma parede bege com umas plantas, certo? É, vou dar alguns avisos para vocês, rapidamente, né? só reforçando que esta live está sendo gravada e vai ser disponibilizada no Workplace e no YouTube do Grupo Mulheres do Brasil. E antes de iniciar oficialmente a nossa leitura, vamos deixar algumas informações para vocês que nos assistem. Para quem ainda não conhece, o Grupo Mulheres do Brasil é um movimento suprapartidário que hoje reúne mais de 121 mil mulheres, onde o grupo foi estabelecido em 2013 é, pela empresária Luísa Trajano com um conjunto de mais 39 mulheres, né, de diversos setores. E o objetivo era engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o nosso país. E nós do Grupo Mulheres do Brasil somos todas voluntárias, trabalhando em diversas frentes. 
Uma delas é a causa sustentabilidade, conexão global. A nossa causa tem como principal objetivo promover ações educativas, sempre com ênfase nos objetivos de desenvolvimento sustentável, divulgando temas relacionados à Agenda 2030 da ONU, além de dar visibilidade ao Grupo Mulheres do Brasil, enquanto apoiador dessa tão importante agenda. Como exemplo, nós citamos o nosso projeto Segunda Sustentável, que traz especialistas mensalmente para uma roda de conversa virtual. Né? E até o momento, nós já fizemos 12 lives que podem ser acessadas no YouTube. E nós também temos nosso clube de leitura, que na primeira temporada levou a leitura da obra de Ailton Krenak, Ideias para a fim do Mundo, que foram realizados em quatro encontros e também estão lá disponíveis no YouTube. É, recentemente, nós lançamos o Ecodrops, que faz um resumo semanal de notícias que mostram o impacto social e ambiental. E entregamos também, através dos grupos temáticos ligados à sustentabilidade, envolvendo comunicação, educação, economia circular, SG, greenwashing, modo sustentável, povos originários, muita coisa legal. E aí, o convite está feito. Vem ser voluntária junto com a gente, se une à causa, que trabalho não falta. Disposição também não. E aí, mais sobre o grupo, né? É, o Grupo Mulheres do Brasil, os nossos eventos, nossas mídias, você pode encontrar né, no, no Instagram, no arroba Grupo Mulheres do Brasil. E aí você também pode fazer o seu cadastro no site www.grupomulheresdobrasil.org.br. Sempre que você fizer o registro, vai receber um e-mail para ativar o acesso ao Workplace, que é a nossa rede interna, onde lá, nessa plataforma, você vai ficar atento a todas as atividades, to tudo o que acontece né, no Grupo Mulheres do Brasil, no mundo inteiro. Tá? Se você quiser saber mais, acesse essa página, as redes sociais, e vamos juntos construir um mundo melhor, que esse é o nosso objetivo. Não é isso, Graça? É isso sim, nós estamos bem focados, né? essa, essa, nós, e nós estamos com uma missão agora, né? que a nossa líder maior disse, é, no, no alinhamento que a gente teve, maravilhoso encontro, inesquecível, a gente tem uma missão muito espetacular, voltada para nós mulheres, né? com a, e a violência, né? lutar contra a violência contra mulheres e meninas. É uma coisa muito bacana e é muito bom a gente participar desse coletivo espetacular. Né? Bom, então, eu vou falar um pouquinho sobre a Ciranda. A Ciranda Sustentável ela foi lançada em maio é desse ano, né? Nossa, parece que foi o ano passado. A gente fica sempre pensando que foi o ano passado. E ela é um clube de leitura, foi uma iniciativa da... da da causa, né, das mulheres da causa é, sustentabilidade, da conexão global, e o objetivo foi muito focado assim, a, gente, a sustentabilidade é quase uma teoria do tudo, né, e aí a gente tem que alocar isso dentro dos modelos para poder entender, e aí a gente resolveu estudar para quê? Para melhorar o resultado das nossas ações, as ações que a gente quer fazer juntas, né, então, visa incentivar e aprofundar o aprendizado, facilitando, discutindo de uma maneira simples, né? mas é, aprofundando, porque é, tem coisas que estão na ciência, a gente precisa entender a ciência, tem coisas que estão no dia a dia, no pragmatismo, a gente precisa debater o pragmatismo. Então, acontece no ambiente virtual, e aí esse incentivo, né? a gente junta as mulheres que querem participar e é, faz uma curadoria de temas e no ambiente virtual a gente planeja e tal, é, estabelece um calendário, normalmente são quatro é, episódios, cada temporada, nós estamos já na, terminando essa, é a segunda temporada, e está aberto a todas as pessoas que queiram participar, apenas por uma questão de segurança, a gente não solta o link assim, ah, a gente já fez isso, né? E veio muito rei, tem muita coisa. E aí, uh, 
como não é direto no YouTube ao vivo, aí a gente solta o link para quem quiser, mas previamente avisando, ó, não põe na, no YouTube, não põe é, é, no Insta, não põe assim, porque senão vão vir pessoas... A gente sabe como que é isso, né? A agenda dessa nossa temporada... É, como eu disse, a gente já está no último episódio, só foram quatro encontros, né? Hoje a gente vai, inclusive, fazer um pequeno balanço, vamos até inverter um pouco alguns detalhes, né? A gente vai entrar logo na leitura, no debate, e depois faz um rápido balanço. Foram quatro episódios é, online de 90 minutos, cerca de 90 minutos, e é, nesses episódios a gente discutiu é, quatro pilares específicos em cima do tema justiça climática. Justiça ambiental, justiça climática. Então, como é que funciona? Né? A gente vai resumir aqui, já sempre a gente explica direitinho. É, geralmente o pessoal já está sabendo, mas sempre temos pessoas que, que chegam, pessoas novas que vêm assistir no YouTube, pessoas que a gente recebe mensagem, tal. então ele funciona de uma maneira bem democrática, bem espontânea, é um processo bem gostoso, a gente faz uma leitura paragrafada de pequenos trechos que cada um acha importante salientar. Ah, eu devo salientar o quê? Então, o que eu perceber, né? Então, Hoje nós vamos discutir o que? Exclusão e territorialidade em cima do aspecto das comunidades urbanas e das migrações climáticas. Tudo isso voltado ao tema de justiça climática. E a obra que nós estamos discutindo é a obra é, Justiça Climática para Quem no Brasil? da André Loubach Coutinho, que organizou esse livro e também escreveu junto com a Letícia Lima. É um livro muito lindo, de peso, um esforço maravilhoso de trabalho, de pesquisa. É, fez entrevistas, né? então depois eu entro mais no detalhe, que aí eu vou fazer uma pequena resenha lá no final. E a gente faz essa leitura paragrafada e depois a gente discute as nossas percepções fico trocando, desculpa, autorizando aqui as entradas, aí eu fico trocando o mouse do computador. Bem-vinda, Magda, bem-vinda. É, então, aí depois que a gente faz essa leitura, é, a gente faz leitura em blocos. Hoje, por exemplo, o primeiro bloco é em cima de comunidades urbanas, que eles chamam muito de comunidade, mas são as favelas, né? Já estão falando mais sobre as favelas e também sobre as migrações climáticas. Então, a leitura relativa às comunidades urbanas e favelas vai é, requerer três palavras-chave e a parte das migrações a gente vai pedir três palavras-chave. O que é que eu fiz? Eu já criei um quiz que está aí no... no é, pode até colocar o link no chat... Camila, pode fazer isso, que aí o pessoal pode digitar. Então, para que, se vocês quiserem, né, quando terminar essa leitura, a inspiração que vocês tiverem, quais são as três principais palavras que vai, né, que que trai, que vem à mente, na cabeça de vocês, então corresponde às três principais palavras é, chave que vão formar a nuvem de palavras. E no segundo bloco, é a parte de migrações climáticas também. Então, eu criei um link do Mentimeter. É, como vocês estão chegando hoje, eu até fiz o teste, que é que ele vai chegar e ele vai dizer, ele vai dizer como se fosse o primeiro, é, o primeiro encontro. Aí vocês vão passar até chegar... O último, vocês vão dar ok até chegar o último, cujo nome lá em cima é Exclusão Territorial, né? Exclusão e territori Territorialidade, Comunidades Urbanas, Campo e Migração. Certo? Qualquer dúvida, aí a gente Não, pergunta na hora. Bom, então, é, a partir de agora, 
a gente pode já dar início e deixar essa questão da nuvem de palavras e outras explicações para o final, que eu vou mostrar as nossas fotinhas, e foram os convidados que participaram, as nossas nuvens de palavras dos primeiros, né? É muito interessante, a sabedoria do grupo é uma coisa muito maravilhosa, né? Então, a gente já pode começar. Ah, inclusive, assim, qualquer um pode começar e participar, né? A gente vai começar, inclusive, pelo texto Injustiças no embrólio chamado Favela. Quem quer começar, fica à vontade. Eu posso começar. É, estamos na página 107, tá? 3.11. Se alguém quiser o, o link do livro, pode me solicitar que aí eu envio aqui. Sabe o que é que eu pensei também? Hoje somos poucos, eu acho que vale a pena a gente deixar os nossos queridos convidados se apresentarem. Assim, muito rapidamente, fazer uma uhum. descrição, dizer quem são, de onde estão ou nos ouvindo e participando, né? Uhum. E dar um alô, porque acho que seria legal. Somos poucos. Então, por favor, fiquem à vontade, quem quer começar. Vai, Érica, por ordem ah, de quem entrou. <risos> Pronto, gente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Érica, eu sou administradora, eu atualmente estou morando no Japão e sou iniciante aqui desse grupo maravilhoso da ONG das Mulheres. Eu comecei recentemente, não tem nenhum mês, e estou no grupo LBTI+. Mais. É, e vendo o, a página, vi o Ciranda Sustentável, achei maravilhoso, estou me especializando muito nos temas de ESG, e é algo que eu sempre acreditei, acho que é uma pauta que já está atrasada para a gente trabalhar. E sobre a minha descrição audiovisual, eu sou uma mulher branca, meio amarela, não sei direito... <risos> mas sempre me considerei como parda perante aos que eu estava próxima, então eu sigo no parda, eu sou uma mulher parda, cabelos castanhos, compridos, olhos castanhos, é... e essa sou eu. De fundo, eu tenho um fundo branco, que é parte do meu escritório, e sou Érica aqui com vocês. E o livro é maravilhoso, eu não li inteiro, mas é muito incrível. Muito bem, obrigada, Érica. Que horas são aí? Como é que já é de manhã aí? É 7h20, é isso? É 7h20 de sexta-feira. Acorda cedo, hein? Eu acordo, 4 horas da manhã já estava aqui fazendo um milhão de coisas. Ah, legal, legal. E aí, Fátima, conta um pouco para a gente. Quem é você? Eu sou Fátima Freitas, né? É, vou me autodescrever, sou uma mulher negra, né? sou forte, meus cabelos é crespo, uso óculos, né? Para ler, para perto. E sou funcionária pública, né? Pra, é, moro em Osasco, São Paulo. É, sou funcionária pública numa escola de educação inf é, infantil. E e faço parte do grupo Instituto de Inovar Sustentável. É uma ONG onde recicla uniformes, banners, todo tipo de coisas, né? tampinha de garrafa, tudo. E, e a gente tá, passa curso, estamos ensinando em escola, porque eu acredito que o pouquinho que eu fizer, eu vou ajudar o mundo bastante, o nosso planeta. E eu sou do Grupo Mulheres do Brasil, líder em sustentabilidade aqui em Osasco, né? Eu gostei da causa e aprendi a, 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 a cultivar, porque desde criança plantava no quintal, minha mãe plantava, eu colhia e me identifiquei. E hoje eu amo o que eu faço. Legal, Fátima. Você que é a mulher do caminhão da UDF, né? Ah, nos abraçamos. Hoje saímos do jornal de Barueri, né? 
Ah, que foi legal. legal! Foi muito bom. Vieram mais de mil pessoas. Muitas crianças vieram aprender. Então, estou muito satisfeita com o desempenho do, do trabalho e, e do, da repercussão que deu. Legal, obrigada, Fátima. Eu Com certeza, agradeço. cada um faz a sua parte e o mundo agradece, né? Cada, cada pessoa que é atingida é sucesso. Sim. E agora a nossa querida Magda. Oi, Érica, fora você, todas nós estávamos juntas lá no alinhamento do grupo em São Paulo. Você está bem longe, né? Nos reencontrando é. aqui online. Eu fico, por enquanto, eu fico aqui só no movimento online. Tá <risos> é ótimo. Oi, Marta. Oi, boa noite. É, eu, tô, eu vou pedir desculpas que eu vou ter que ficar com a câmera desligada durante o processo, porque eu moro numa comunidade de pescadores aqui no Ceará e de vez em quando a internet fica bem fraquinha, e é o caso hoje. Mas liguei a câmera aqui para poder me apresentar para vocês. É, como eu acabei de falar, moro aqui no Ceará, sou uma mulher parda, cabelos, então, um cabelo meio confuso, que está meio escuro, meio claro, estou <risos> decidindo ainda o que é que eu vou fazer com ele. É, tenho 43 anos e eu trabalho com sustentabilidade já tem 18 anos, é, sou formada em geografia, tenho um doutorado em desenvolvimento e meio ambiente e me dedico mesmo, é, a minha vida é totalmente dedicada à causa da sustentabilidade, não só causa, né, ao trabalho em si com sustentabilidade profissionalmente. É, atualmente eu tenho uma escola de sustentabilidade para adultos, é, justamente por entender que a gente está trabalhando em educação ambiental muito somente nas escolas, botando um peso de responsabilidade muito grande em cima das crianças e argumentando que não dê tempo fazer nada com os adultos, pelo, uh, que os adultos não têm como mudar, e eu não acredito nisso, eu acredito na mudança geral, na transformação da sociedade, e é isso que eu me dedico, né? Tive a, a, a alegria de conhecer Camila, que me trouxe a alegria de conhecer Graça, a gente esteve junto lá em São Paulo, e vamos tocar esse negócio para ficar cada vez mais forte, é isso, prazer conhecê-las. Oh, coisa boa, só mulher especial. <risos> juntas e juntas. Eu vou começar a leitura. Como é que a gente vai fazer, Graça? Vai logo comentando? Ou o que é que você pensou? Eu acho que é legal a gente ler a par... o primeiro bloco, comenta, depois passa para o segundo bloco. Tá certo. Porque se a gente for ler e for comentando, a gente acaba se entusiasmando e... <risos> perdendo das leituras futuras. Tá certo. Então, vamos lá. O nosso título é Injustiças no Embrólio Chamado Favela, por Gabriela Yamaguchi. É, esse livro, né, como vocês devem ter percebido, ele é todo baseado em questionamentos né, e as suas respectivas respostas. E aí são os pontos de vista desses autores que estão separados em capítulos. Tá? Então, vamos começar. O que é justiça climática do ponto de vista de quem está vivendo na periferia? E aí a resposta diz que, para falar de justiça climática, nós precisamos entender quais as injustiças que ocorrem nesse imbróglio, porque quase sempre é a periferia que paga a conta desse tal progresso desenfreado. Eu entendo justiça climática quando a gente equipara acessos e espaços. A gente não anda de carro, a maioria está no transporte público. Só que, nos últimos dois anos, tivemos no Distrito Federal incentivo à isenção de IPVA, de IPI, para carro novo e aumento de passagem e sucateamento do transporte público. Isso interfere. Enquanto as áreas centrais onde vivem as classes médias são mais valorizadas, com áreas verdes e incentivo a uma cidade sustentável. Ceilândia e Santa Luzia mal têm acesso à água potável. Com a periferia, sobra o desastre. A coleta de lixo é precarizada. Você não faz um debate de cooperativismo para que os atores dessa comunidade possam se organizar e também coletar o lixo seco, como uma fonte de renda comunitária, por exemplo. 
Em vez disso, a coleta de lixo é entregue como monopólio para uma empresa lucrar. Mudar o sistema capitalista também é uma forma de pensar a justiça climática. É pensar primeiro nesse modelo de sociedade que nós estamos debatendo. É, só esse parágrafo já é bem reflexível, né? E é aquela, quase aquela coisa, é o óbvio, mas que precisa ser dito. É, é, essa é a constatação que eu já trago rapidamente desse parágrafo. E aí, a, a outra, outro questionamento é, diante de tantas injustiças, vou passar um avião aqui, pronto, diante de tantas injustiças, como você descreveria a organização periférica para se articular das mudanças climáticas e da fragilização contínua? Respondendo isso, historicamente, acho que a galera começou a se organizar mais, mas devido à pandemia, os grupos de pressão diminuíram. Não estão conseguindo fazer incidência de lobby e advocacy nas agendas. Isso diminui a capacidade organizativa de gerar debates. Por exemplo, qual é o nosso maior braço de geração de debate e consciência? A escola, que se encontra fechada. É um cenário difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente começou a ver grupos nos territórios periféricos debatendo isso, apesar de ainda não estar concentrado de forma sistêmica. É um debate ali, uma galera que faz um debate socioambiental, mas ainda fragilizado em termos de captação de recursos. Eu vejo que nós estávamos, estávamos em ascendência até 2016. Agora, o debate se esquenta mais, porque voltou o desmatamento, voltou a ocupação diária, o despejo, tudo. Porém, a conjuntura não permite que os grupos de pressão consigam incidir. Isso gera um pouco de frustração, porque é o que eles estão fazendo, passando a boiada. O trator, a corrente, tudo. E os grupos de pressão têm dificuldade de fazer enfrentamentos, até porque são criminalizados. Graça, quer ler? Quero, um, uma coisa que me, me marcou bastante foi isso. A periferia tem que tomar consciência do seu lugar na sociedade e de potência. Eu me lembro muito daquele movimento do Edu Lira. Uma vez eu estava, acho que era coisa de salão, fazendo unha, e alguém reclamou porque o Edu, que era do movimento da favela, queria potencializar a favela, levando para a Bolsa de Valores, como se a favela não tivesse direito de ir para a Bolsa de Valores, de fazer aplicações, porque o favelado está fazendo. Então, é, aí você vê que... E uma pessoa que está no, no salão de... de fazendo unha, e não é uma pessoa de uma classe acima, é uma classe média. Uma pessoa que tem uma coragem de dizer uma frase dessa, segregando o grupo. Então, essa frase aqui, ela me marca demais. A periferia tem que tomar consciência do seu lugar na sociedade e da potência que ela tem, né? Mesmo precarizada, ganhando mal, ela não parou nem um minuto. Na pandemia, por exemplo, ela não parou, é, não teve oportunidade de ficar em casa, ou seja, banca, compra, paga imposto e... Tem que aguentar, que é onde entra o sentido da, da injustiça né, ambiental e da injustiça climática, o poder público não provê as adequações de saneamento básico, de organização, de moradia, de acesso, mobilidade, etc, etc. Então, essa frase aqui, é as coisas da potência né, e da precarização, para mim, foi muito, muito forte né, nesse, nesse texto, certo? Ele sintetizou bastante. Achei que esses textos são bem... 
pequenos, né? Fala, Érica. É, esse, esse texto, eu li alguns parágrafos né, do que a gente ia comentar, e esse texto falando do embrólio na, na periferia me marcou bastante, né, da favela, é, quando ele cita essa questão do aumento desenfreado e a classe média, né, é, eu falo assim que eu, eu tenho um, uma questão com a classe média, eu mesmo hoje tendo alcançado esse patamar que se diz ser a classe média, né, que a classe média cresce, ela fica num local privilegiado, mas ela é servida pelo pessoal da favela. E o pessoal da favela não tem acesso para alcançá-la, porque a questão de transporte público no Brasil vem sendo sucateado cada vez mais, né? Eu sou de uma comunidade de uma cidade do interior de São Paulo, então, digamos que é um pouco mais privilegiada do que algumas comunidades mas a gente vê esse sucateamento do transporte público. Na minha cidade teve uma redução de transporte público absurdo, depende de ônibus, teve uma redução absurda, então as pessoas da favela, para poder chegar até a classe média, para conseguir trabalhar, é uma dificuldade tamanha, sabe? Tem que, muitas vezes, andar a pé. Então, assim, aí depois entrando num outro no outro parágrafo que fala do apartheid, eu acho que é isso. O Brasil vive constantemente essa segregação, né? Então, a gente sempre tem um público que se sente é, privilegiado para ser servido por alguém e não tem o menor cuidado de entender em que condição que essa pessoa vive, em que condição que essa pessoa leva para chegar ao trabalho, e a favela sempre sendo discriminada o tempo todo, as pessoas da favela sempre com, como menos, são os que, né, para um grande público da população, são os que afetam, né, porque ali tem um aumento de criminalidade, entre outras coisas. Então, esse texto, assim, para mim, tipo, foi de uma representação maravilhosa. É como se não tivessem direito de existir, né? Estão lá existindo Exato. clandestinamente. Olha, eu vou deixar Exato. você existir clandestinamente, mas fique aí para não me incomodar. Porque Exato. se você vier para cá, eu vou lhe prejudicar, eu vou fazer alguma coisa. É é... Assim, no, o, o texto seguinte, ele diz assim, ele começa, o povo preto, né? Assim, qual a sua percepção sobre a justiça urbana, né? É, o povo preto está nas cidades majoritariamente vivendo em condições subhumanas. O processo de favelização no Brasil é fruto desse contexto escravocrata. É exatamente, mas a história conta isso, né? É dessa herança que a gente ainda carrega. Eu consigo pensar é, no, na conexão da justiça com o espaço urbano no momento em que a gente consegue viver uma cidadania plena. Justiça urbana só pode acontecer quando a minha cidadania for garantida. Ou seja, a cidadania de qualquer um, né? E é, eu vivo na periferia, aí no caso a autora diz falando, vive na periferia de Belo Horizonte, longe dos espaços, das oportunidades da cidade do emprego, do mercado de trabalho, que o povo adora essa palavra, essa expressão do mercado de trabalho, né? É, e da escola, de acesso à saúde, então aquela coisa do transporte, que você tem que ir atrás, tem que pagar o transporte para chegar onde as pessoas começam, né? E é, faz com que os territórios sejam um reflexo é, dessa estrutura de poder que nos desumaniza e confirma né, a nós a nos des, é, desmoralizar, como se você não tivesse o direito né, de estar ali. A gente vive ainda uma apartheid nas cidades. Fala, Fátima. É, é então... É que nem a, aqui em Osasco, é, Osasco fica próximo de Alphaville, né? Barueri. Então, nós temos ônibus que passa aqui, é de segunda a sexta, de vez em quando a sábado, para ir 
para Barueri, que, ou para Alphaville, para trabalhar. Final de semana não tem, então a gente não pode ter acesso àquele bairro. Entendeu? A periferia não tem, a periferia vai na semana para trabalhar. Ou seja, é só para trabalhar, não pode ter direito, se tiver entretenimento, não. Não, não entendeu? Não, um, então, um absurdo é. diz isso, né? É, você tem que tomar dois ou três ônibus, ou pegar um ônibus para ir até o centro de Osaka para pegar o trem para conseguir chegar. Então, a dificuldade é muito maior. O ônibus para Osasco é bem mais barato, para a gente estar é, tá aqui para Alphaville é, é muito caro, que nem o ônibus aqui é R$ 5,20. Para Alphaville é R$ 7,60. Então, eles já dificultam em, em tudo. É bem, é bem gritante, né? É como é. o texto diz, se existe territorialidade, porque as hum. coisas acontecem no território. Né? É então, isso. tem apartheid. Oh, tem. Você veio aqui, mas você não é daqui. Isso. Você veio aqui, você não. veio para trabalhar. Você é. não tem que ficar aqui. Você não é, tem que Você, você, você isso, não né? pertence a esse lugar, né? Como você. É, me, me recordou uma, uma história que aconteceu em São Paulo, num bairro de Moema, é, antes de ter o metrô, quando eles começaram a fazer a linha do metrô em Moema os moradores fizeram um baixo assinado para não ter metrô, porque senão as pessoas da comunidade acessaria o bairro deles. É tipo... É surreal, né? Assim, a gente está vivendo isso ainda nesse tempo. E, bem... É, é, nós vivemos, e muito que nem eu, moro próximo de comunidade, né? Eu moro em torno da comunidade. E é muito gritante isso, tanto que até os políticos, eles não, não vêm é, no bairro, a não ser na época de eleição. Aí, só nesses momentos mesmo, e que nem é, chamamos, tem algum problema aqui, nós temos que pedir a reportagem, aí se eles tiverem interesse naquela reportagem, também é onde vem para cobrir. Entendeu? É bem importante. Lá, lá para frente, ele, ele trata exatamente dessas questões da passagem de ônibus, né? É, é eu ia falar falar de... somente que, que tinha isso aqui. A passagem de ônibus é o item mais caro do meu prato, meu e das mulheres que estão aqui comigo, minhas vizinhas. Para falar sobre mobilidade urbana numa perspectiva de gênero, precisamos também de uma perspectiva racial. Nós estamos na base da pirâmide, a gente recebe os menores salários, a gente não tem acesso à educação, é a gente que sofre nos hospitais por negligência. Penso que circular na cidade é o que mais pega para a mulher preta. Eu não ando tranquila na rua de noite. Inclusive, a construção das cidades é feita de uma perspectiva masculina. São fálicas. A cidade é escura, ela nos vigia, ela violenta nosso corpo. Os espaços são pouco acolhedores para as nossas vivências. As pessoas que discutem a mobilidade urbana em Belo Horizonte são pessoas muito privilegiadas. Estão nos núcleos embranquecidos e privilegiados. privilegiados. BH é uma cidade planejada. E aqui a gente brinca que foi um plano feito para dar errado. Para quem esse plano dá certo? só para o homem branco que mora no centro. Mais uma vez, a gente tem que abrir a conversa para trazer a questão de gênero, de raça, das desigualdades econômicas, mas também para falar do machismo e do racismo que estruturam a construção das nossas cidades. É bem profundo né? essa realidade aí, que não só em BH, né? mas em cada, cada estado com certeza tem uma história, um case para contar, né? É, é dramático. Eu morei em Belo Horizonte um bom tempo, amo aquela cidade e ela realmente ela é planejada, mas ela é um lugar muito difícil para as pessoas viverem. Eu ando muito preocupada, inclusive, com a situação é, de mineração, que eu acho que qualquer dia o que está acontecendo lá em, em Maceió em Alagoas, né, com esse lance da Braskem, que já tem alguns anos, mas que parece que é uma notícia nova, que não é, é eles 
cavam todo o chão e deixam a casca. As pessoas morando na casca. Eu morava de frente para a Serra do Curral, lá em Belo Horizonte. Estou sabendo que autorizaram fazer mineração na Serra do Curral, um lugar preservado, né? E, e um lugar difícil de morar, um lugar quente na cidade, que é uma panela toda cercada de montanha para as pessoas morarem. É difícil. Onde que elas vão morar? Elas vão morar no morro, né? Vão morar nos lugares onde... Por quê? Porque no aspecto escravocrata, isso aconteceu em vários locais no Brasil, é, a, as pessoas, quando houve a, digamos, suposta, que aconteceu muito, demorou, foi o último país do mundo a fazer a libertação dos escravizados, é, e aí logo que foi feito, a república foi é, declarada como vingança contra a princesa, pelos senhores poderosos, donos né, da, da cana-de-açúcar e do, das coisas do capital, etc., e, tal, e da produção, e aí não deixaram ninguém, os pretos trabalharam mais de 300 anos e não tiveram dinheiro, direito à terra, coisa que trouxeram seus brancos lá da Europa para virem catar café e não sei o que mais e deram o título de terra. Né? devia todo o é, que é, tem que ter terra, mas não deram. E aí foram empurrando as pessoas, empurrando, empurrando, de maneira que elas foram para onde cabia, onde não tinha mais como fugir, que era o morro, porque ninguém queria. Isso aconteceu em vários lugares. No Rio, inclusive, inventaram que tinha tesouro, cavar a cidade toda para não deixar ninguém morar no lugar. Isso é uma história terrível. Né? E isso torna a vida das pessoas do inferno até hoje em dia ainda é né, desse jeito. E aí, uh, essa coisa traz à tona a questão da litigância, né? porque por direito, por direito, as pessoas têm direito ao título fundiário, os povos originários, ribeirinhos lá na Amazônia, os indígenas, o Brasil adentro, quando a gente discutiu aqui, a gente viu a quantidade, o percentual baixíssimo de, de terra reconhecida. Lá está de novo o problema indígena, né? Ou a, a, a quadrilha parlamentar é, trabalhando em torno de vetar, o, é, que é tomar a terra indígena, não acha pouco que tem, que é tomar as terras dos índios. Né? Então, é, além disso. O mapa de conflito, tem um monte de mapa de conflito, a quantidade, a emergência climática, as coisas acontecendo, e todo mundo fazendo de conta que está tudo bem, tudo bem, tudo bom, né? maravilhoso, vai tudo resolver, porque o capitalismo, o liberalismo, eu, só um instantinho, Magda, te dou já a palavra, mas eu peço perdão é, se alguém discordar, mas a minha visão, eu vejo que os economistas estão bastante atrasados diante da ciência por não fazerem perguntas que deveriam fazer. Tipo, é, tudo como sempre, eles ainda estão naquela história da mão invisível de anos, de séculos atrás, ainda estão numa história ultrapassada como essa, de Milton Friedman, que ganhou o... o, é, o, o como é que chama? o Nobel na, nos anos, né, na década lá dos o, anos 80, e eles ainda não continuam fazendo as mesmas perguntas, não conseguem dar respostas diferentes, como se a economia fosse uma ciência imutável, que é uma ciência que tem que estar a favor do homem, à disposição do homem, e não a gente à disposição dele lá brincando de moeda, de juros, de não sei o quê. Vamos inventar outra coisa, né? Eu acho que é, é bem isso aí. Pois não, Magda. Então, eu ia só fazer um comentário é, sobre o marco temporal, que o Congresso acabou de derrubar o veto do Lula, né? É, então, acabou de sair essa notícia. Na hora que você falou, eu, eu ia só falar em cima para dar essa notícia, infelizmente. Pois é. E eu já aqui com o meu colar, ó, minha pulseira aqui, Acho que eu vou organizar o meu protesto antes do que eu estava pensando. 
Pois é, então esse, toda essa questão das, é, da litigância, né? é, os quilombolas que têm poucas pessoas com seus títulos fundiários, as mortes, né? e todas as questões de matar por causa de joia, por causa de diamante, por causa de terra, por causa disso, por causa daquilo, de joia, para que joia? Eu acho que joia é uma doença da terra, coisa boa é a terra mesmo, você plantando, colhendo, comendo, vivendo, e, e para que tanto agrotóxico? Não adianta mudar os bichos de nome, que está dando câncer do mesmo jeito, 1900 é agrotóxico, ele quer que diga que é pesticida, não diz que estão envenenando a comida, querem fingir como se isso não mudasse, né? Mas... Eu já falei bastante, vou dar a palavra. Não, eu fico muito impressionada. Na verdade, eu sou uma contrária ao capitalismo, né? Eu acho que eu vim, é, trabalhei muito tempo no mercado corporativo é, e vim muito que, acreditando que a gente poderia, né, dentro do capitalismo mesmo, mudar esse sistema para que todos tivessem acesso, né? mas a gente vê que, na verdade, o capitalismo ele sangra os vulneráveis cada vez mais. No Brasil, a gente tem discrepâncias de salários assim, que chega a ser absurdo. Às vezes, dentro da própria organização, a gente tem múltiplos salariais que uma pessoa ganha mil reais e outra ganha 500 mil. Então, a gente vive nesse dilema constante. Eu não consigo mudar uma... A, a, a questão social do país, se eu permito que uma pequena minoria ganha muito e uma grande maioria sobrevive, sabe? Então, a gente vive nesse círculo constantemente, constantemente, o que você falou sobre os economistas, é isso, gente. Precisa mudar, sabe? Precisa mudar. Eu acho que o Brasil é um país que tem uma capacidade absurda, mas a gente tem que delegar e colocar na mão da população, né? A gente não pode ficar com o nosso agro concentrado em poucos empresários, onde eles faturam, tiram o melhor que a gente tem do nosso país para mandar para fora, porque mandam em dólar, ganham mais e deixa a nossa população passando fome. Eu acho coisas absurdas, né? Tipo, até do alimento que a gente consome mesmo, você ir no mercado e pegar uma caixa de leite que tem validade de seis meses, como pode? Você não está tomando leite? Você está tomando qualquer lixo, menos leite, sabe? A gente tem uma capacidade de agro absurda de que ninguém precisaria passar fome se, a gente, se não fosse tão direcionado, sabe? Se a gente tivesse uma agricultura mais familiar, uma agricultura onde todo mundo tivesse pudesse ter acesso, como você falou das terras, né? Eu, um pouco antes de me mudar para o Japão, fui até o, um pouco mais do interior de São Paulo. Gente, tá assim, um lugar que a minha mãe foi criada, era fazendas de agricultura e de plantações, hoje está um grande pasto, uma terra seca e terra que não acaba mais. Sabe? Então, assim, né? Cadê? E a reforma agrária? As coisas não funcionam no nosso país. A gente acumula as pessoas em grandes capitais, a gente deixa uma agricultura tóxica, porque a única coisa que a agricultura que a gente tem hoje no, no Brasil é essa, uma agricultura tóxica, que polui as terras, deixa a terra seca, fica improdutiva, e uma grande parte da população passando fome. Eu fico muito indignada com, com esse cenário que a gente vive constantemente. Fazer um comentário aqui. É, eu trabalho muito com a, nessa linha de mudança de mentalidade, né, de mindset. É, porque eu adoro aquela frase que atribui ao Einstein, mas eu não tenho certeza se é dele, que fala que nós não podemos chegar a, a soluções é, partindo do mesmo pensamento que criou o problema. E eu entendo isso claramente. Então, por exemplo, hoje em dia eu estou tentando me aprofundar, estudar bastante, e deixo até como recomendação aqui de livro para a futura leitura, uh, da Kate Howard, que é Economia Donut, né? 
que ela é uma economista, mulher, que propõe uma nova economia baseada nos limites planetários e no bem-estar social, que é mais ou menos assim, se a gente puder fazer um resumo super rápido, é, os homens sempre pensaram na economia como caminho para solucionar os problemas sociais, entre aspas, né? Digo pelo menos da teoria. E a proposta da economia do Anuti é exatamente a gente partir do bem-estar. O que é que traz bem-estar e o que é que traz equilíbrio ecológico? E a partir daí criar uma economia compatível com isso. Né? Então, é importante também que a gente comece a, a, a valorizar e, e estudar né? e enaltecer esse pensamento feminino, porque talvez as mudanças estejam aí já que nosso pensamento foi tão omitido ou, em alguns casos, usurpado né? historicamente. Exatamente esse tipo de, de abordagem que precisa ser proposta, né, Magda? Muito boa ideia, né, que sim, é preciso pensar novas formas, né? Outro dia, né, assim, nessa mesma, agora mesmo nesse, nesse, acho que foi no texto anterior, a colocação de que a sociedade, na abordagem é, de crescimento, eterno crescimento, ela não tem mais para onde crescer. E é como se a gente trabalhasse para sempre, para se desenvolver, e para desenvolver e crescer e ganhar muito. A gente não trabalha para viver melhor, não trabalha para ser feliz, trabalha para você ter muito sucesso, ter muito dinheiro, e no livro anterior que nós lemos do Krenak, a gente aprendeu uma coisa muito importante, que é, nós, pessoas, né, na sociedade, com os nossos costumes, a gente troca as coisas, a gente utiliza é, a natureza como recurso, gasta ela até não ter nada, e todas as coisas, tipo, por exemplo, você gasta toda a natureza para ter uma casa imensa que você não consegue sustentar. Por quê? Porque tem que ter energia, porque é muito cara, porque tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Então, é preciso ter um novo pensamento, mas quando a gente vai falar alguma coisa, vem o povo dizer que é a ideologia, tem que ter os dois lados. Dois lados de quê, meu Deus? Dois lados da tragédia? A tragédia só tem um lado. Né? É, é, embora mas... ela tenha várias colorações, mas a tragédia pode acontecer, então a gente podia assim, se juntar se nós estamos todos do mesmo lado, do lado da vida, do lado de querer né, ir para frente, melhorar. Seria uma coisa, assim, repensar e não de se, é, se xingar ou se desrespeitar, ou seja lá o que for. Acho que tem muita sabedoria ainda para a gente conquistar, muita humildade para a gente também conquistar, né? Humildade Sim. e sabedoria. E aí eu queria trazer aqui já, passando dentro do litigância, né? Que é, a, a gente já salta para o segundo bloco, então eu vou propor que a gente atravesse logo esse bloco inteiro, porque a gente já está comentando, né? Concordam? É, falar aqui sobre é, o, a justiça climática, ela precisa amparar os refugiados climáticos, que são grupos sociais que são forçados a se deslocar. A gente tem isso dentro do nosso país também. É, eles são forçados a se deslocar para um lugar seguro, por quê? porque os impactos das mudanças climáticas ameaçam interromper suas vidas, a sua segurança, os, os seus modos de vida no território, e geralmente tem sempre alguém com um problema é, de permanência nos territórios. E ele traz aqui um dado, assim, chocante, eu não tinha esse dado, diz que em 2019, 20, aí eles não dão mais para frente, porque foi o caso da pandemia e aconteceu muita coisa extraordinária durante a pandemia, preso, tudo, né? Cada qual em casa e tudo, né? não foi um, um momento é, que pudesse ser comparável. Mas em 2019, quase 25 milhões de pessoas de 140 países sofreram deslocamento por causa do clima. É um número, assim, avassalador. 
isso do que se tem levantamento, que tem o que não se tem, né? Então, essa, esse, esse exemplo dos refugiados climáticos, a gente tem aqui no Brasil uma comunidade que chama de Comunidade da Baleia, Enseada da Baleia, que eles perderam, se lutou durante muito tempo, né? mas que acabou, isso fica lá em São Paulo, lá divisa com o Paraná, e que era uma coisa estreita, uma faixa estreita, e que é o mesmo problema, porque passa, por exemplo, Tuvalu, Kiribata e várias outras regiões né, da Micronésia, Polinésia, por ali, por aquela região, que vai embora. Eu vi que o pessoal de Tuvalu, eles estão, sabe o quê? Eles estão comprando terra para poder ter dignidade no momento da migração, porque eles não querem ser os excluídos. Então, o dinheiro que o país ganha, tudo que o país faz é para juntar dinheiro para poder comprar terrenos nas imediações para eles poderem mudar. Eles não podem mais investir na casa, não podem mais fazer isso, não podem fazer aquilo. Né? Então, assim, é uma coisa lamentável e já está tudo acontecendo. Não adianta dizer, ah, quando aconteceram? Quando não, já está acontecendo. Vamos dar os exemplos, né? Quer continuar que tem mais os dois textos que trazem algumas coisas bem interessantes? Continua, Graça. Pois é, no, é esse, essa é, estatística, ela é muito dolorosa, né? No caso das migrações, tem algumas coisas que me, me pegam bastante. É, vocês sabem, no nossa causa, é, nós temos dentro do Conexão Global, e é, quem quiser participar, qualquer um de nós, do Mulheres do Brasil, pode se engajar, tem uma causa chamada Refúgio, Refugiados. É, a, a colega, tem as colegas que são articuladoras, isso é um trabalho espetacular. Então, eu, quando voltar de viagem em janeiro, estou me engajando numa programação de dar aulas de português para refugiados. Tem pessoal de, de várias localidades, vários países, eles têm um trabalho lindo, maravilhoso. E eu vou dar um apoio, assim, estou louca para ir ajudar. É, então, a justiça climática está muito relacionada ao movimento por justiça ambiental, presente nas lutas pelo direito à vida e à saúde. Aí ele traz o, o exemplo do Katrina, que é antigo, porém muito ilustrativo, da forma como os americanos, o, o Bush, presidente, tratou a comunidade lá do Mississippi que foi afetada pelo Katrina, eles receberam contêineres envenenados, eles receberam é, materiais contaminados, eles não foram socorridos a tempo, os brancos foram socorridos e os pretos do Mississippi foram abandonados à tragédia. Foi uma coisa assim que... É, são... Sofreram muita discriminação, né? Muita, 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 exatamente, por serem quem são, quem eram, né? Então, é, receberam, é, é importante ter em mente que existem pactos que não se esgotam no próprio evento, ou seja, aquilo que aconteceu teve muita é, é, consequência com as contaminações, com as coisas que eles mandaram, entendeu? É, impressionou demais, porque é, o que acontece é as migrações internacionais elas têm uma, a mesma característica. O que é que acontece? Você, pelo fato de ser um migrante, às vezes você é visto de olhar oblíquo. Nos Estados Tem a Érica aí para dizer aí como é, é que ela se sente aí no Japão depois. É como se houvesse uma hierarquia, te dou já a palavra, é como se houvesse uma hierarquia. 
norte global, sul global. O norte se acha melhor do que o sul. Fica assim pensando, eu não sou ninguém. Se eu fosse Deus, eu tinha muita vergonha dessa criação obtusa, porque o que, que tem a ver, né? Aí, é, o refúgio né, e a questão ambiental, eles, um agrava o outro, né? Um agrava o outro. Aí, se você, além de tudo, mas você está no norte, e se você é do sul, aí não, você então já é uma comunidade né, hierarquicamente abaixo. Se você é hispânico, mais abaixo. Se você é africano, abaixo. Se você é asiático, abaixo. Ou seja, quer dizer que existem as etnias que estão acima e as etnias que estão abaixo. E se você mora no bairro A, no bairro B, é uma coisa que, assim, se você, eu, se eu fosse um ET e eu ouvisse isso, eu dizia, meu Deus, que, que coisa de gerir. Né? É uma coisa assim, que não existe sentido, porque todo mundo respira, Todo mundo tem sangue, come. Qual o problema? Qual a diferença? Então, próximo na encarnação, eu quero nascer azul. Qual é o problema? Né? Então, não interessa. Tem negócio de cor, negócio de, 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 de georreferência. Eu, eu, graças a, eu não sou ninguém. Mas se eu fosse Deus, eu ia dar um jeito de que não é possível. Uma coisa dessa, assim, de você ter, criar as entidades e o povo ser dessa maneira. Uma, uma, é, uma criação incompetente. Não entende da vida, né? É, eu acho engraçado que, assim, a gente coloca um monte de coisa à frente e a gente esquece que, no final, somos todos seres humanos. Né? Como você falou, todo mundo depende de respirar, todo mundo tem sangue na veia... Somos todos seres humanos, né? A nossa a cor da pele é, é, é desumano a gente viver num mundo onde classifica as pessoas pela coloração da pele. É desumano nossa, a gente é viver. Também. Qual que é a diferença? É desumano a gente viver numa consideração onde tem a questão de gênero. O gênero está acima do ser humano? Não, gente, somos humanos, né? E eu, eu fico também muito impressionada. Que disse com... que um é mais bonito que o outro. E, então, é? e, não, assim, mas é, e como que chegaram nesse conceito né, de beleza, né? Como, como é isso, né? Foi Porque... o oportunismo da escravização. Oportuni... É, o exatamente. Exatamente, eu estava até vendo uma história sobre a a escravidão no, nos Estados Unidos e, a priori, as pessoas que eram escravas eram as pessoas do leste europeu. Só que quando eles viram a oportunidade deles escravizarem um povo que tinha uma coloração diferente, que era mais difícil de se perder no meio da multidão, então, como você falou, o oportunismo leva a criar-se uma história onde você, como um, um humano, demoniza o outro para que todos acreditem nisso, né? Já, na verdade, a gente vê como, como o ser hoje, humano, né? ele é contestável, né? Como, como ele é vulnerável. Caso, o caso como... que estamos vendo acontecer hoje, é... É, no passado, diz assim, como que é, se fez uma tragédia de é, destruir e espezinhar e esmagar toda uma, uma geração de pessoas é, semitas e a gente está vendo como foi. Exatamente. Porque se mataram milhões, não sei quantos judeus, naquela época. Hum. Como é que deixaram fazer isso com os irmãos da gente, pessoas do é mesmo isso. jeito que estão fazendo hoje? E ninguém faz nada. Não, Quer dizer, tá. fazer faz porque tem as, os movimentos e tudo mais o poder mas a, o poder o grande que fazendo, né? eu falo é, assim os tá grandes que confrontarem 
os grandes que precisariam realmente tomar uma ação frente a essas condições, eles estão numa condição confortável, né? Nem por como eu vou, por que, que eu vou me preocupar com o um aumento de da temperatura se eu estou aqui no meu ar condicionado confortável, né? Então assim Espera que eu chegue na... vez. <risos> Exatamente. Né? E Camila comentando sobre essa questão né, de migração. Na verdade, é... eu sofri muito isso no Brasil, morando na cidade que, que eu era, né, de americana. Americana é uma cidade de colônia americana, dos Estados Unidos. E o meu pai é nordestino. Meu pai é um, um migrante do Brasil, nordestino. Então, nordestino, né, eu falo nordestino, criou São Paulo, construiu São Paulo, e até hoje são ridicularizados, são menosprezados, sofrem muito preconceito, então eu sofri muito preconceito da cidade que eu era. Aqui no Japão, e assim, os japoneses, eles me surpreendem a cada dia antes de eu vir de mudança, eu vim conhecer, né, para saber se eu me, me sentir bem aqui. Eles têm muito respeito pelo próximo, né? Então, o conceito de sociedade para eles está acima de qualquer coisa, né? Então, não, não é um que, é um que seja um país perfeito, mas é um país que o um modelo de socialismo funciona bem. Então, não tem esses múltiplos salariais, as divergências... Os, um, que um eletricista ganha, um engenheiro ganha, sabe, o um médico ganha, então é como se todo mundo vivesse com uma condição financeira possível para viver bem, e aqui o conceito deles é sobreviver bem, então a alimentação deles é muito boa, né, um povo que vive 100 anos trabalhando na roça, né, sabe, então você vê lá, tipo, um senhorzinho de 100 anos está lá com a enxada na mão, então, o conceito deles é sobre viver bem, é o bem-estar. O bem-estar está acima de ter as coisas, né? Já no modelo que a gente vive do capitalismo, é sobre o ter, o que eu tenho, né? Não é sobre se eu estou com o bem-estar, é o que eu tenho. Eu tenho uma casa grande, um carro bom, dinheiro no banco, joias, isso e aquilo, aí eu estou bem. Se eu não tiver isso, eu não estou bem. Então, assim, é, é, e aqui eu não sinto nada disso, muito pelo contrário, eles adoram estrangeiro. Então, o meu marido é mestiço, eu já não tenho traços nenhum asiáticos, né? Então, eles, me, eles ficam me olhando, assim, aí sorri, sabe? Abordam querendo conversar. Então, eu não sinto na, absolutamente nada disso, né? Por incrível que pareça, eu sinto muito mais preconceito no Brasil do que morando aqui, ou eu já fui viajar para outros países também, ou quando eu estive em outros países. Então, eu vejo que, assim, o preconceito mesmo está dentro do nosso país, sabe? Nosso país é um país muito preconceituoso, Cultural, né? sabe? Culturalmente preconceituoso, é isso mesmo. Magda, só para fazer um adendo, antes de tu falar, eu morei quatro anos em São Paulo, né? Aqui de Fortaleza. E aí eu senti muito preconceito, né? Inclusive de tirar sarro mesmo com a história do sotaque, né? E, e assim, nitidamente a história da forma que a gente fala, muitas expressões, né? Uma linguagem toda própria, que a gente, quando está aqui no nosso, nosso habitat natural, a gente não percebe. Mas, de fato, é, quando eu passei a morar, que é diferente de passear, que você vai para o supermercado, vai para o médico, vai né, conviver, trabalhar, você, na hora de se comunicar, tinha hora que eu dizia assim, vale, meu Deus, ninguém está entendendo o que eu estou falando. Aí eu tinha que ressignificar um sinônimo para aquilo. Né? Coisas simples, mercantil, cabide, né? e salão de beleza, gabinete. Então, eu comecei a ver que aqui no Ceará, tipo, a minha mãe sempre falou, Vamos no gabinete fazer a unha, né? Ela nessa época falava o gabinete. E eu me acostumei falando que eu ia para o gabinete em vez de ir para o salão. Boate. Ai, aqui tem boate? Menina, pelo amor de Deus, boate aqui é um prostíbulo. Eu disse, vale, meu Deus, lá é lugar de dançar de jovem. Então, assim, uma série de expressões e palavras que eu tive que ressignificar, né? 
para poder conviver bem, né? Isso aí foi uma coisa, assim, extremamente marcante para mim. Fora que a ideia que as pessoas têm, né? Tipo, morei aí em 2007, né? 2005, nessa, nessa, nesse período. E aí o pessoal perguntava para mim, e aí, como foi quando você viu os prédios aqui? E eu, eu tinha certeza que a pessoa não estava brincando. Ela ainda acha que em outros estados não tem grandes prédios, né? E perguntou para mim como foi andar na escada rolante. Eu, tipo, eu nem entendi. O defeito é dela, né? Que é eu ainda nem entendi, eu nem entendi. Parei, congelei. Eu disse, como assim? Eu acho que eu conheço escada rolante desde que eu nasci. Então, né, as pessoas têm aquela estereótipo que só é aquela seca, aquela coisa. Porque também tem a história contada, né? Pessoas que me perguntaram eram filhos de nordestino. Então, quando os pais dele foram, que saíram lá do sertão, talvez, tinha essa realidade. Então, foi isso que ficou na mente deles. E eles não perceberam o progresso né? das cidades, das culturas, da educação, de tudo, né? Era só um comentário da minha experiência própria, Magda. Diz aí. Não, uma coisa rápida. Eu acho que até daquela outra vez que eu participei, eu comentei sobre essa questão que a gente é, é muito colonizado. O pensamento da gente é totalmente colonizado. A gente... Eu, falo, eu me coloco nesse pacote, mas assim, eu já tô, Eu consegui já vencer muita coisa na minha vida. Eu vivo noutra... Né, tanto que eu saí da cidade, vim morar... É, numa comunidade de pescadores, eu não vivo em função do ter, eu já consegui burlar esse, sair desse mindset, graças a Deus, né? Mas, é, de modo geral, as pessoas atrelam a, totalmente o, o, o ser, né? O que você é, você está bem sucedido ou não, com o que você tem, até a bolsa que você usa. Isso é extremamente provinciano, assim, e, e, e aí eu ouvi um dia desse, tinha uma atriz falando eu esqueci agora, e ela comentando que é, chegou, chegou, ah, foi a Luana Piovani, ela chegou na Europa e ela disse que as mulheres não, não usam essas bolsas de grife. Não faz o menor sentido para elas gastar um monte de dinheiro com essas bolsas. Isso é coisa do, do Brasil, da brasileira. É, o carro, eles usam os carros velhos mesmo, eles compram os carros por dois mil reais, do, dois mil dólares no caso, bem baratinho e tudo, porque é, é o valor de uso só, não é, não é o status, você não está representado pela coisa. Né? Então, assim, isso é muito do Brasil. Eu, Nossa, eu total, morei... a gente é um eterno colonialismo no Brasil, né? Eu também, Magda, saí dessa... Consegui sair dessa fase, consegui não, né? acho que eu nunca estive muito bem, mas sair desse pensamento sobre o ter, graças a Deus, hoje eu brinco, né? Minha mãe fala assim que eu sou a pessoa da distribuição de renda, né? Que não pode pingar dinheiro na minha mão que eu saio dando para todo mundo, que eu não quero concentrar só em mim. E eu sou muito assim, eu falo assim, o mais importante é quem a gente é, né? Eu acho que para mim não tem... Ah, e o fulano tem um carro tal. E... E o que né? vai... é, o que, 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 que isso vai né, ser bom para mim? Meu ele carro. Esse... <risos> que que vai eu já morei também. Né? É, eu já morei para cá, aqui para baixo, durante muito tempo. Fui gerente de banco, né? Eu, aliás, eu adoro banco, né? Mas eu, eu gosto muito, eu gosto muito daquela frase Nietzscheana, é assim, quem ama bem é seu Deus, castiga o bem, né? É, eu pesquiso finanças sustentáveis, que é para eu poder cobrar bastante e reclamar das coisas, né? Mas eu adoro banco, adoro filosofia de banco, e eu acho que o dinheiro é um código. As pessoas não sabem aproveitar bem a vida com o dinheiro, porque se dedicam a ele e são possuídas pelo dinheiro e pelas coisas, não sabem viver. Então, eu já morei muito tempo para cá, e eu nunca aceitei que alguém... Eu, a, a Camila me conhece, eu sou uma pessoa... É, se eu senti que há xenofobia, preconceito, eu sou uma verdadeira... É, eu parto, eu desafio. Né? Então, eu não tive assim, muita oportunidade, até por, além também porque eu era a chefe maior na localidade as pessoas pensavam 
um pouquinho antes né, de me desgostar. Embora eu nunca tenha usado né, nada disso para esses motivos e tudo, mas eu avisava, ó, xenofobia aqui tem consequência, né? Um comportamento assim, 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 tem consequência, você escolhe, né? É, e acho, mais uma vez, volto lá para Papai do Céu, né? Eu acho que ele devia ter dado, assim, uma complexão mental para essa entidade chamada ser humano, um pouquinho mais é, né, trabalhada, porque faz pena, né? Ah, porque é do lugar tal, do lugar tal. Eu, eu da maneira como eu, eu sou, eu parto para, eu parto para é, buscar a explicação na hora, entendeu? Eu não deixo passar, se uma pessoa fizer algo assim, eu vou lá para ela se explicar, né? para ela se explicar. É, a, eu, eu aproveitando aqui, voltando é, ao texto, né? tem uma, uma parte do, do texto assim, muito chocante, né? é, que coloca ainda na questão das migrações climáticas, eu vou tentar resumir para não ler tudo, mostrando que em algumas localidades determinado tipo de vulnerabilidade que o clima traz como os problemas que são mais imediatos, como as inundações, como os deslizamentos, eles trazem uma questão de eles é, provocar o deslocamento das pessoas. Só que, por exemplo, no nosso caso da nossa região, como é seca, porque eu sou é, do Nordeste do Brasil, uma região linda, de um sotaque maravilhoso, de pessoas espetaculares, né? e que eu acho um sotaque lindo. Né? Então, é, a, a seca ela é avassaladora né? nas dores que ela causa, mas ela é gradativa, porque o clima ele começa... Né? Assim, o nosso bioma é único no mundo, a Caatinga. Né? Então, ele consegue, se assim, um cactus, que ele consegue armazenar, é como se um cactus ele fosse uma suculenta mais especial, né? que ele consegue ter, durar tanto tempo né? com a água, mas a gente não consegue... Então, essa condição para chegar e dizer que a migração climática de quem está na seca como se não fosse emergente, uma coisa emergen da emergência climática, né? como se fosse uma coisa de sempre. Né? Porque no deserto é assim, mas quem que mora no deserto? O beduíno, não são tantas pessoas assim. E aí, hoje, isso, a gente tem uma desertificação muito grande em muitas localidades, né? Então, existe o quê? A preocupação com relação à situação. Se fala, ah, tem o problema da emergência climática, o problema da mudança climática, aí você tem a opção de mitigar, que é você tentar reduzir a redução dos problemas que você causa, ou você não tem mais jeito, você tem que se adaptar. E a adaptação, quando você fala de migração, eu tenho visto isso, né? Até a ciência hesita em dizer que a, a, a apontar a migração climática. Por quê? Porque ela acha que existem questões gradativas. Ela só reconhece quando são questões abruptas, né? E aconteceu uma determinada coisa, uma inundação, aconteceu um deslizamento, aconteceu... Né? Ela não reconhece outros tipos, por exemplo... É esse calor absurdo que a gente está, essa falta dos rios voadores, isso vai para cá, vai isso vai quando quando São Paulo tiver com seca, os, os feirantes, eu chamo feirantes, né? Os feirantes da Faria Lima vão pensar um pouco, porque desse mercado, dessa feira local, porque você não pode dizer que o Brasil tem um mercado tão relevante assim, então eu chamo uma feira, né? É, deviam pensar bem a respeito 
né, disso, de ver como que esses recursos estão. E a outra coisa, né, senão, a criminalidade ambiental, que eu até peço licença para ler na parte né, das ameaças, a criminalidade ambiental, a contaminação, desmatamento, comércio ilegal de madeira, o garimpo, que ameaçam os territórios. E aí a gente vê os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas, as comunidades urbanas favelizadas, né? Por quê? Porque são todos pra... visíveis. São, pra... Não é que não, não se enxergue, são invisibilizadas. Exato. Né? Então, é isso. E para Dica... fechar, eu queria ler aqui uma parte do, do texto que fala assim, ouvi uma frase da Alicia Bárcena que diz que a migração tem rosto de mulher. Eu acho que existem dois movimentos, um de mulheres migrantes e outro em que as mulheres assumem a liderança quando seus maridos, seus companheiros migram. O componente de gênero é fundamental. Vivendo numa sociedade machista, o ser mulher já nos torna mais suscetíveis a situações de violência e violações de nossos direitos. São as mulheres que têm menos acesso à informação, menos acesso à educação, a emprego e renda, trazendo as desigualdades de gênero para a migração climática. Ela fica ainda mais evidente quando se visualiza as mulheres em rota migratória e as situações de violência que elas estão expostas. É por isso que o contexto e os modos de vida são fundamentais para pensar em como lidar com esses desafios de justiça climática centrada nas pessoas e nos grupos que são mais impactados, especialmente nas mulheres e meninas. É preciso dar um rosto à justiça climática, um rosto, um protagonismo, uma história, e não deixar a justiça climática ser só um slogan. Profundo, né? É, é isso aí. É, achei sensacional esse trecho, né? E às vezes fica aquela reflexão. Quantas vezes os homens também têm que sair e as mulheres ficam né, com as suas famílias? Porque os homens, porque o processo migratório não tem a ver só com a saída da região, mas a saída também de, de buscar, né? Como os homens vão atrás de ouro, vão para as minas, vão para outras cidades, tudo isso em busca de um emprego, né? Onde serão. É, escravizados praticamente, porque o capitalismo escraviza a mente né, das pessoas, quem não tiver o controle sobre isso né, se perde, isso é inevitável, e aí é, é, tem esse diferente olhar que eu achei muito interessante trazer, né? assim, as mulheres, além de ser protagonistas mesmo com a família completa, ainda tem essas ausências, né? que acontecem e às vezes quando os homens morrem não voltam, né? Que aconteceu muito aí no passado. Imagine aí esse caso que aconteceu recente na Venezuela, né? Que soterrou lá dez homens, né? E a gente vê na internet parece coisa de um filme gravado, mas está ali acontecendo em vários cantos do mundo, né? É, situações parecidas. As próprias guerras, né? As Eu próprias pedi licença de guerra a vocês. Que a gente tem. Desculpa, pode falar. Eu vou pedir licença a vocês e vou começar a compartilhar aqui, porque agora a gente vai chegar no momento que ia dar os avisos e tal, e a gente vai pedir a vocês, é, cada um de vocês, que pense em três palavras para os aspectos das comunidades urbanas e três palavras para os aspectos das migrações climáticas. Existe um linkzinho, se a, se a Camila puder compartilhar esse link aí no chat. É, é um, esse, é um aí vocês, quando vocês clicarem, vai aparecer lá em cima um título. O título que tem que aparecer é, é Exclusão e Territorialidade, Comunidades Urbanas, Campo e Migração. E vai aparecer um campo vazio para vocês colocarem seis palavras. Três palavras é relativo a 
é, migração e três palavras relativo a comunidades urbanas. E aí, se vocês não tiverem evento, que às vezes pode, é, como vocês não participaram da, da vez anterior, esse quiz eu, eu criei depois, ele vai estar tá aparecendo os episódios anteriores. Aí, para vocês encontrarem o título lá em cima, exclusão e territorialidade, é só vocês clicarem no submit, aí ele submit quer dizer o quê? Que vocês mandaram vazio. Aí vocês passam para o próximo. Vocês vão, aí ele vai, clica a primeira vez, vai aparecer justiça climática. No segundo vai aparecer indígenas. No terceiro, diversidade. Aí no quarto é que vai aparecer esse quiz. Porque ele vai fazer automaticamente a nuvem de palavras para a gente aqui. Pode ser? Vocês podem tentar isso aí. Enquanto isso, eu vou compartilhar um, um, um PowerPoint aqui. Se, se der dificuldade aqui, tu compartilha para para mim, né, Camila? Tu tem ele, né? Vou só tentar aqui. Tá, é o Exclusão e Territorialidade, né? Que a gente vai é. ter agora. Ver se vocês estão conseguindo... É... É, eu fiz igual como você falou, de clicar em enviar e foi passando. É porque ele não está querendo compartilhar. Graça, quem não conseguir pode botar no chat, né? Tu consegue compartilhar para mim o PowerPoint? Quem está aqui? Eu não, ele está ele não aparecendo para mim. Gente, eu vou precisar sair, mas assim, eu vou acompanhar bastante a página aqui da, do Ceranda Sustentável. Eu quero participar de todo. <risos> Adorei. É, você pode depois ver o restante no, é, no YouTube, porque vai ficar gravado. Combinado. Eu vou dar uma olhada lá para ver o restante. Eu já preenchi, já coloquei as palavras. Muito obrigada. Foi muito bom partilhar esse momento com vocês, Nós gente. Nós é agradecemos. Pode tirar uma fotinha, Erika? Antes de você Vamos sair. tirar a fotinha. Vai. Pronto. Beijo, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Achei. Está aparecendo. Eu consegui colocar lá as palavras no localzinho certo. Estou testando aqui, ele não está aparecendo né, ainda. Ainda não. Oh, já está tão legal aqui aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo. Oh, meu Deus. Não sei por que, que ele não consegue aparecer. Não, gente, eu não sei nem responder. Não, eu vejo o link lá, mas não sei mexer naquilo lá, não. Oh. Tá o vendo? Que a Camila colocou, eu não, não sei. Aí é eu tô... Ah, não aparece para mim, não. Beleza, é isso, Camila. 
Certo, o que, é que você quer? Deixa eu onde. Ok, vai lá para o primeiro. Aí agora... É... A minha neta está... Você quer que eu faça o que agora? É, põe o F5. Você quer que eu apresente? É para apresentar que você quer? É. Eu tô modo apresentação. Beleza. Bem, é, isso aqui é um fechamento rápido que a gente, é, a gente começou, um, acho que uns 10 minutinhos, né? Eu pedi licença para atrasar esse tempinho. Então, pode passar. Isso aqui é o nosso fechamento da ciranda, o nosso livro da temporada, que foi Quem Precisa de Justiça Climática, um livro muito importante, da Andrea Coutinho Lobac e da Letícia Lima. Pode passar. É, esse livro ele tem, ele é uma iniciativa dessas organizadoras e foi publicado pelo Observatório do Clima, tem cinco partes principais, como a Camila estava explicando no início, ele tem é, de onde partimos, onde ele né, busca é, o, os conteúdos, depois ele tem uma parte que trata do território e são pessoas que foram entrevistadas, e essas entrevistas viraram uma transcrição, que são os artigos, né, Camila? Sim. Depois ele vai para a parte sim, de realmente quem precisa de justiça climática, que são os ensaios feitos pelos autores, cinco autores, né? Por fim, as considerações e as referências. É uma obra coletiva, contém 29 artigos, né? E, e entre eles, seis são ensaios. Pode passar. É, a programação, nossa, a gente não pretendeu ler o livro inteiro, porque ele é muito grande, muito profundo. A gente tem muito o que aprender, a gente vai continuar lendo, mas dentro do, da ciranda, a gente optou por pegar um sentido do que é a justiça ambiental e climática, saber o que é isso, discutir para entender o significado, ver quem são os principais é, atores, né, os principais sujeitos. É, e nós vimos né, as mulheres, os povos originários, indígenas, quilombolas, é, a, a, os, os pretos, as pessoas... Né, dentro de um escopo de diversidade, a gente viu que a diversidade é considerada desigualdade. Né? E aí, em cima disso também, nós vimos as comunidades é, urbanas, favelizadas, e as comunidades migrantes. Então, esses assuntos foram trabalhados nesses vários artigos, e no primeiro episódio, a gente obteve, pode voltar aí para passar na, nessa telinha verde, que foi a nossa primeira... É, a nossa primeira... A nossa primeira nuvem de palavras. O que foi a coisa maior que aconteceu foi a desigualdade. Todo esse conjunto de palavras pode passar... Olha o que é que nós, grupo, conseguimos montar com as palavras, né? Isso aqui é, isso ainda pode ser revisto, claro, foi uma primeira escrita, né? A justiça ambiental e climática é percebida fortemente como desigualdade, afetando principalmente mulheres com grande associação ao racismo e o desrespeito, né? As mulheres. E a justiça climática surge agregada aos aspectos de justiça social e econômica, percebida, na verdade, como base estrutural da organização social. Há uma compreensão da complexidade do tema e da conexão com a desigualdade, refletindo a necessidade de buscar alternativas de desenvolvimento, de decolonizar o pensamento, aquilo né, muito que a Magda falou, você se livrar dessa coisa, desse colonialismo, né? E buscar a justiça em todas as suas formas para reparação da desigualdade e da dívida climática. Né? É, isso aí pode depois ter 
né, reparos e tudo, nós do grupo, mas a princípio foi o que a gente conseguiu construir. Já no segundo episódio, né, a gente tem uma segunda nuvem. Essa nuvem, pode passar? Ela trouxe, ela não foi tão focada numa única palavra, ela teve outras palavras, né? Por quê? Porque parece que, né, quando você vê os sujeitos que são a, a, os alvos dessa injustiça, né? Aparece muita coisa, foi uma coisa que a gente percebeu demais e foram muitas palavras que foram fortes, né? Pode passar para ver a frase, a, a, a construção, né? As injustiças observadas no território apresentam diversos aspectos associados à comunidade do território e à natureza. A percepção de que é prioridade a inclusão da comunidade de agir com equidade, de incluir as comunidades, seus saberes, sua cultura e espiritualidade. Há uma consciência de que deve ser dada ênfase aos coletivos que estão no território, à cultura ancestral, seu trabalho e a ação que traz regeneração para a floresta, para a natureza mãe, e são importantes para o equilíbrio sistêmico e para a sustentabilidade. Ressalta-se também a preocupação com o sentido utópico da justiça, né, que foi mencionado, e que é importante promover a educação para a gente sair disso, né? ou seja, a luta, a resistência para alcançar a equidade racial, a reparação e a vida. E no episódio, no terceiro, que a gente abordou diversidade e que a desigualdade já estava né, consolidada na, na percepção da gente, né? aí trazendo gênero, raça e tudo mais, a palavra mais forte foi invisibilidade, depois vulnerabilidade, e outras palavras surgiram, né? É, a, a construção que ficou foi, pode passar, é, que o contexto da diversidade, mais uma vez, né, permeado pela desigualdade, os diversos possuem o condão da invisibilidade, que é como se não se aceitasse a diversidade, né? É a invisibilidade como atributo e vulnerabilidade associadas ao racismo estrutural que consolida o racismo ambiental. A diversidade também está associada ao patriarcado, cuja existência e força estratifica e segrega mulheres e meninas como desiguais. Acoia o gênero invisibilizados e vulnerabilizados o grande impacto que a água representa na vida de mulheres e meninas, que é uma fragilidade, né? A ênfase é dada para a resiliência, com a busca de soluções por um caminho da educação no aspecto em geral e também pela via da educação ambiental e da educação climática, visando promover mudança de pensamento, reflexão e redemocratização. Até agora são esses sentidos né, que a gente encontrou nas palavras é, eu não sei quanto que vocês conseguiram né, digitar, vou ver aqui, a gente não espera finalizar tudo. Né? É, então, o que é que... Vou pegar aqui a... a... Nossa, legal, já saiu um bocado de coisa, gente. Que legal, aqui para apresentar. Olha só, a maior... É, Volta aí aqui, só agradecimento, desculpa. Passa. Isso aqui, volta mais uma, volta. É o time, nosso time, Camilinha. Aqui, a gente é de 31 de 11, ou de 10 a 14 de 12, nós tivemos quatro episódios em quatro encontros virtuais, né? Foram lidos 20 artigos com mais de seis horas de leitura e muito aprendizado. A gente tem aqui o nosso timaço da Camila Gomes, do Núcleo Fortaleza, Graça Carlos, também do Núcleo Fortaleza, e Luciana Tonioli, Núcleo Fortaleza, nós três também da Conexão Global. E a Silvia Costa, que é da Conexão Global e do Núcleo de Porto Seguro. O né? nosso obrigado a esse timaço e também os nossos convidados que depois a gente vai incluir as fotinhas, né? Aqui da a Lu, a Évora, a 
Renatinha, é, a Silvia, Camilinha, a Valéria, Kátia, Magda, a Vitória, Pitinha, o Guilherme e eu não lembro dela que é do núcleo de, acho que é, não sei se é Larissa, do núcleo de Porto Seguro também, e a menina indígena que nós recebemos com muita satisfação. A Rosa Pitaguari. É, a Pitaguari, recebemos com muita satisfação no segundo episódio que veio discutir com a gente, né? Então, foi conseguir fazer essa síntese. E, gente, a nossa... nossa é, deixa eu ver aqui. Vou apresentar aqui. A nossa nuvem de palavras, a maior palavra, injustiça, exclusão, né? são as duas principais palavras, injustiça e exclusão. É, se eu consigo botar aqui para apresentar bem grande. Não estou conseguindo, porque tá, em um notebook está isso daqui, né? Esse Mas está pode... tranquilo, Graça. Tá, Você beleza. Pode... Então, vulnerabilidade, então as palavras. Exclusão e injustiça, elas empataram, né? Aí depois vem precarização, corpos, indiferença, racismo ambiental, cidadania preconceito, território, segregação, desumano, é... Nossa, cadê aqui? apartheid, ebulição global, gênero, não pertencimento, burguesia, violência, mobilidade excludente, vulnerabilidade de gênero e desumanização. Isso aqui vai dar uma outra coisa bem legal, então, todas essas frases que foram, né, que eu, eu adiantei uma construção de uma frase. Vocês veem que às vezes tem um período enorme. Por quê? Porque eu propus só para poder fazer essa leitura aqui, esse entendimento, mas no final nós vamos ter agora a revisão pelo grupo dessas frases que foram feitas. A última... É, Nuvem de palavras vai ser compartilhada. A gente vai fazer a última, não é nem frase, é um parágrafo, né? E por fim a gente vai fazer uma consideração final a respeito dos quatro episódios, tendo em vista a abordagem que a gente começou e tudo que a gente leu, a gente vai ter uma abordagem final. Sugera uma, é uma resenha crítica, né? Construída a muitas mãos e muitas cabeças, né? que o, o grupo é sábio, e isso vai ser colocado no é, repositório que é a Biblioteca de Conhecimentos do Mulheres do Brasil, para a gente mostrar o quanto que a gente aprendeu e que vai continuar aprendendo, gente. Então, esse foi é, o nosso quarto episódio da Ciranda, que hoje se encerra. Eu só tenho a dizer a vocês, muito obrigada, né? muito obrigada o quanto que a gente aprendeu e o quanto que a gente está continuando aprendendo, né, Camila? É, sim, foi excelente, muita gratidão, graças pelo convite para estar junto com você nessa jornada aí da Ciranda, muito bacana, muito enriquecedor, e vamos pensar já na próxima temporada, né? A próxima Obrigada. temporada eu tenho uma notícia muito bacana para nós todos. Hoje nós temos, porque assim, a gente está cumprindo nossa missão, é uma satisfação estar tá cumprindo essa missão e assim, a gente quer continuar cumprindo. Né? A gente já, como a Camila disse, a gente já vai trabalhar, vai fazer a curadoria, já ficam todas convidadas para entrar no time da construção da Ciranda da próxima temporada, temporada é, 1 de 2024, que a gente ainda vai ver quando que vai ser, né? Vamos conversar sobre quando vai ser, o que vai ser, agora o que é que a gente já sabe. Nós temos um time que está 
entrando junto com a gente, que ficou muito entusiasmado com o trabalho e que já, quer, já avisou que quer participar, que é a galera do Comitê de Sustentabilidade de São Paulo. Estou muito feliz com as companheiras, queridas mulheres valorosas, né? Então, elas já, a gente já na reunião que a gente vai ter, a gente já vai começar. Opa, o que é que nós vamos fazer? E aí fica também é, a proposta, né? para a gente trabalhar a interseccionalidade das mulheres é, e de toda a questão da justiça ambiental, justiça climática, e mais a violência contra a mulher, que é o assunto número um né, do grupo. Então, como que a gente pode fazer isso? Que obras a gente vai trabalhar artigos? Vocês que estão com a gente, se incorporem, já se sintam-se, né? incorporados, estão todos convidados a vir, inclusive a Fátima já é do Conexão, né Fátima? Já faz parte do Conexão? Magda tá convidada para fazer parte do Conexão, viu Magda? Tá certo, agradeço o convite e aproveito é. até já para parabenizar porque que trabalho lindo viu, esse resumo final sensacional de verdade parabéns Graça, obrigada, obrigada. por isso Obrigada, essa é uma construção, como eu disse, é uma construção conjunto, o grupo é sempre sábio, né? A gente vai aprendendo, 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 e até que assim, oh meu Deus, eu ainda tenho que aprender mais. Vamos aprendendo e vamos ficando alegre que está conseguindo, né? Pelo menos eu estou querendo agora também, viu, desaprender umas coisas que a gente não gosta de que é, né? Vou ver as coisas que eu vou precisar também desaprender. Então, acho que vou colocar na nossa curadoria que tipo de coisa a gente vai desaprender, que tipo de coisa a gente quer aprender mais, né? Então, esse assunto todo, e aí vai entrar o Núcleo São Paulo, já temos o Núcleo Fortaleza, o Núcleo Porto Seguro, e todas nós da Conexão. E aí eu já vou chamar vocês né, para a Conexão. Quem já está no Workplace, eu já posso é, pegar vocês. Quem ainda não está no Workplace, entre. E quando entrar no Workplace, procure lá naquele, é, naquele negocinho que, que faz a, na busca é, a causa sustentabilidade da conexão global, porque na hora que você diz aceita pertencer, aí eu já posso puxar você para incluir. Né? Se aceita pertencer, ok, mas aí tem que ser incluído por um de nós. Aí eu vou incluir porque aí a gente já pode estar né, tá dentro do nosso chat, dentro das coisas. Gente, então, muitíssimo obrigada. E a, agora eu estou querendo ver se a gente consegue incluir um núcleo internacional, no mínimo. Né? Tem, a, quem sabe já é o Japão. Tem a Erika, né? Quem é, sabe é. já é o Japão. Né? Já vou convidar a Erika para a conexão. Né? Legal. Pois então, pois, meninas. Gente, dá um tchauzinho. Boa, gente. Palavras um prazer, para enorme. vocês, o que, é que vocês querem? Fiquem à vontade. Foi um prazer enorme. Foi ótimo, Graça. Vamos Foi continuar ótimo. na luta, é. na batalha é. e no é. sucesso. E eu estou aprendendo muito com vocês, gente. Tô, e estou tô aberta a aprender. Eu já, já manifestei né, minha admiração pelo resultado final do trabalho. Lamento não poder ter participado de todos. É, espero que dê certo os próximos também, porque é, eventualmente eu estou dando aula à noite, né? então por isso que muitas vezes não é compatível. Mas sempre que eu estiver com a agenda aberta, eu estarei aqui com vocês, com toda certeza. Obrigada pelo convite. Muito obrigada a vocês todos. Beijos, beijos. Um para vocês. Tchau. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau, tchau. Até mais.